നമസ്കാരം ഇമിനലി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് വേറെ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വഴി ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലിനക്സിനും വിൻഡോസിനും മാക്കിനും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്കോ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ ഗെയിം ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടും ബാക്കിൽ വീഡിയോയോ ഓഡിയോയോ പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ ബി എസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒ ബി എസിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഒ ബി എസ് വലിയൊരു സംഘത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്താണ് ഒ ബി എസ് എന്നും ഒ ബി എസിൽ എങ്ങനെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കൊരു സീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോഴ്സസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ബാ എന്താ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒ ബി എസിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒ ബി എസ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ക്യാമറ നമ്മുടെ ക്യാമറയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒ ബി എസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെ ലൈവ് പോകാം എന്നുള്ള ഒ ബി സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി സ്റ്റുഡിയോന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓഡിയോ മിക്സർ കാണാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് വിടാനുള്ള സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വിടാനുള്ള സംവിധാനം അതിന് സ്ട്രീമിംഗ് കീ വേണം യൂട്യൂബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീം കീ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്ട്രീമിംഗ് കീ കിട്ടും ഈ സ്ട്രീമിംഗ് കീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ ഈ സ്ട്രീമിംഗ് കീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രീമിംഗ് കീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നേരെ സ്ട്രീം ആവാനും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ സീൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സീനുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം സീനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ സോഴ്സസ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലസ് അടിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാം കളർ സോഴ്സ് ഇമേജ് സോഴ്സ് പല പല സാധനങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഇമേജ് സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇമേജ് സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിനക്സിലാണ് ഇത് ലിനക്സിലും വിൻഡോസിലും മാക്കിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഇമേജിനെ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജാണ് നമ്മുടെ ബാഗിലുണ്ടായിട്ട് ഇനി വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ പലതും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ അടുത്തൊരു സോഴ്സ് സോഴ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി അത് ഇവിടെ ലൈവ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോ ഇതെന്റെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ എനിക്ക് അപ്പോ ഒരു അമർത്തി കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മുകളിലായി ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് ബ്രൗസറിൽ എന്ത് പണി എടുത്താലും അത് ഇവിടെ ലൈവ് ആയിട്ട് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും അറിയാണ്ട് വരിക പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല പ്രസന്റേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഇമേജ് സ്ലൈഡ് ഷോ ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ ഇട്ടിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ഉണ്ട് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ ബ്രൗസർ എന്നുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആ പ്രസന്റേഷൻ സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പ്രസന്റേഷന്റെ ഇത് ഇവിടെ വരും പൊസിഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ഈ ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ വലുപ്പം കൂട്ടണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വലുപ്പം കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കളർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കളർ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മഞ്ഞൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ഇനി ഇതിന് തന്നെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മുഴുവൻ പറയാൻ തീരില്ല അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറക്കാം ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സാധനം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാധനം ഓടിപ്പോകുന്ന പോലെ എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണോ ടെക്സ്റ്റിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം വേറെ ഓപ്ഷൻസ് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ നല്ല ഇതാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള സോഴ്സുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മീഡിയ സോഴ്സ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിടാം മീഡിയ സോഴ്സിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ ഓഡിയോ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ഓഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോ ചെയ്തിടാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വി എൽ സി സോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വീഡിയോ ആഡ് കൊടുക്കുക ആഡ് ഫയൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് നേട്ടിൽ വല്ല യൂട്യൂബ് ലിങ്കോ മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലോക്കലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇടാം കോപ്പി റേറ്റ് വരുതല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ വരും അതിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റീസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂലക്ക് ആക്കി വെക്കാം റീസൈസ് പെട്ടാണ് കമോൺ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി വല്ല ഓടി കളിക്കണ ആളെ ആ ഏതെങ
ഇപ്പം ഞാൻ സീൻ ടൂൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ സീൻ ടൂൾ ഇതാണുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ സീൻ വണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി സീൻ ടൂ സീൻ ടൂല് ഞാനൊരു വിൻഡോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സീൻ ടു എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീൻ വണ്ണിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് സീൻ മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ സീൻ ടൂലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് കാണുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിട്ട വീഡിയോ മര്യാദ കാണാത്തത് വേറെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റെൻഡറിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ മര്യാദ ചിലവിടാവാത്തത് ഞാൻ സിസ്റ്റർ കൂടുതൽ പണി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് കീ കിട്ടാമെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രീമിംഗ് കീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൻ്റെ ആണ് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്ലോഡ് വീഡിയോന് താഴെ ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെബ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോവുക ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെബ് ക്യാമിലെ ഓപ്ഷനാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ക്യാമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലൈവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒ ബി എസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സ്ട്രീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും സ്ട്രീമിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക പബ്ലിക് വേണോ പ്രൈവറ്റ് വേണോ എന്നുള്ള അനലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ അതാവും സൗകര്യം പിന്നെ ഒരു കസ്റ്റം തമ്പനിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രീം അവിടെ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രീം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ ജനറേറ്റർ കീ ഒരു കീ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കോപ്പി ചെയ്യുക ആ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ ബി എസ് സിയിൽ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ ലൈവിലേക്ക് ഒ ബി എസ് സി ചെയ്യുന്ന സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കീ എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ലൈവായിട്ട് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി എസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒ ബി എസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒട്ടനവധി ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഇമ്മണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇമ്മണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടി കിട്